Sembol eklemek Her çizim disiplininin kendine özel sembolleri vardır. Bazen bu sembolleri metnimizde kullanma ihtiyacı duyarız. Bu derste normalde klavyede göremediğimiz bu ekstra karakterleri nasıl kullanacağımızı öğreneceğiz. Ekranda bir ölçü örneği görmektesiniz. Bu bir haritanın planıdır. Ölçülü bir sınır çizimidir. Sağ tarafta bitirilmiş olan örneği, sol tarafta ise henüz bitmemiş versiyonu görmektesiniz. Şimdi bu çizimi bitirmeye çalışalım. İlk olarak etikete yakınlaşın. İşaretli sembole bakalım. Bu bir derece sembolüdür. Bu çizgi 30 derece, 20 dakika, 29 saniye açısı ve kuzeydoğu yönüyle çizilmiştir. Şimdi çizimden biraz uzaklaşın. Şimdi diğer şekilde aynı sembol ve işaretleri kullanarak çizimi etiketleyelim. Çok satırlı metin aracıyla başlayın. Shift sağ tık menüsünde Midpoint komutuyla ilk köşeyi belirleyin. Çizginin ortasını seçin. Metnimizin bu bölüme hizalı olmasını istiyoruz. Bu yüzden sağ tıklayın. Rotation yani döndürme öğesini seçin. Ardından çizginin sonunu seçin. Gördüğünüz üzere kolonumuz çizgiye hizalanmıştır. Bir şey daha yapalım. Sağ tıklayın. Justify öğesini seçin. Justify alt menüsünden MC yani Middle Center komutunu tıklayın. Çünkü bu metnin orta merkeze yaslı olmasını istiyoruz. Son olarak kolonun genişliğini tanımlayın. Gördüğünüz gibi metin döndürülmüş olmasına rağmen editörde yatay olarak görünmektedir. AutoCAD, rotasyon açısının çok dik olduğunu düşündüğünde okunmasını kolaylaştırmak için otomatik olarak bunu yapar. Şimdi etiketi girme işlemine başlayalım. İlk olarak K30 metnine girin. Şimdi derece sembolünü gireceğiz. Şeritteki metin editörüne bakın. Burada geniş bir sembol simgesi var. Burası bütün özel karakterleri bulabileceğiniz yerdir. Bunu açmak için tıklayın. İlk olarak en üstteki ilk üçe bakın. Bunlar en çok kullanacağınız sembollerdir. Burada derece, artı, eksi ve çap sembolü var. Dereceyi seçin. Sembolün metine eklendiğini gözlemleyin. Şimdi 20 dakika 29 saniye doğu değerlerini girerek etiketi tamamlayın. Çizginin uzunluk değerini girmeyi unutmayın. Tüm giriş işlemleri tamamlandığında komutu sonlandırmak için ekrana tıklayın. Metnin döndürme açısı iyi görünmektedir ancak konumun ayarlanması gerekiyor. Tıklayarak metni seçin. Gördüğünüz gibi yaslama noktasında bir tutamaç bulunuyor. Az önce Justify alt menüsünden MC yani orta merkeze yasla komutunu seçmiştik. Şimdi bu tutamacı seçin. Sağ tık menüsünde Midpoint yani orta nokta komutuyla metnin orta noktasını çizginin orta noktasına yerleştirin. Bitince Escape tuşuna basın. Şimdi alt menüdeki yayın etiketine biraz bakalım. Biraz yakınlaşalım ve bu sembole bakalım. Bu bir deltadır. Bu uzunluk yayın açısını ifade etmektedir. Bu bitiş noktasından arkın merkezine bir çizgi çizebilirsiniz. Bu iki çizginin açısı 38 derece 56 dakika ve 33 saniyedir. Şimdi çizimden uzaklaşın. Çok satırlı metni başlatın. Ekrana tıklayın. Daha sonra kolonu belirlemek için tekrar tıklayın. Kolonun uygun boyutlarda olduğuna emin olun. Yay 80 birim uzunluğunda ve 120.01 birim çapındadır. Bu değerleri doğru bir şekilde girin. Şimdi delta sembolünü gireceğiz. Yukarı çıkın ve sembol menüsünü açın. Bu sefer alt taraftaki sembollere bakın. Bu liste belirli endüstri sembollerini içerir. Bunlar mimarların, inşaat makine mühendisleri ve araştırmacıların kullandığı standart sembollerdir. Delta sembolünü seçin. Etiket üzerinde çalışmaya devam edelim. Şimdi derece sembolüne ihtiyacımız var. Geri gidin. Menüyü açın ve ardından dereceyi seçin. 56 dakika 33 saniye değerlerini girin. Son olarak ekranda bir yere tıklayın. Şimdi örneğe biraz daha yakından bakalım. Etiketi seçin, tutamacı tıklayın. Biraz uzağa taşıyın. Bu çizime bir sembol daha eklemek istiyoruz. Bir copyright sembolü oluşturalım. Bunu yapmak için çok satırlı metin komutunu başlatın. Çizim alanında uygun bir alana tıklayın. Kolon genişliğini belirleyin. Ardından sembol menüsüne gidin. Fakat burada copyright sembolü gözükmemektedir. Burada gördükleriniz haricinde bir şey eklemek isterseniz aşağı gelip Other 
yani diğer seçeneğini tıklayın. Bu bize karakter haritasını getirir. Geçerli olan yazı tipimiz Arial olduğu için burada Arial kullandığınızı görüyorsunuz. Bu karakter haritası bu yazı tipiyle ilgili bütün sembolleri gösterir. Açılır oku tıklarsanız diğer yazı tiplerini görebilirsiniz. Kaydırma çubuğunu tutun ve kaydırın. Görüldüğü üzere karakter listesi oldukça geniş ve birçok seçeneğimiz var. Tekrar yukarı çıkın. Buradaki karakterlerin boyutu biraz küçüktür. Eğer bir karakteri seçmek için tıklarsanız AutoCAD onu büyütecektir. Böylelikle karakteri daha rahat görebilirsiniz. Copyright sembolünü seçin ve ardından Select düğmesine tıklayın. Böylelikle karakter aşağı Characters to Copy yani kopyalanacak karakterler bölümüne geçer. Şimdi Copy düğmesine tıklayın. Böylece karakterimiz Windows panosuna kopyalanır. Karakter haritasını kapatmak için X'e tıklayın. Sembolü editöre yapıştırmak için Ctrl V'yi tuşlayın. Böylece sembolümüz taşınmış oldu. İmleci sembolün hemen arkasına getirin ve Copyright metnini yazın. Gördüğünüz gibi AutoCAD ihtiyacımız olan bütün sembolleri sağlamasa da endüstriyel alanda kullanılan birçok sembol bulunmaktadır.